بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس وما زلنا هنكمل الكلام عن شهادات تاريخية على تحريف الكتاب المقدس في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومهتم تحديدا بالنقد الكتابي يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة النهاردة هنستعرض شهادة أنا بحبها جدا جدا ومميزة جدا جدا بالنسبة لي لأنها بتكشف أمور كثيرة النهاردة هنتكلم عن شهادة أمبروسيوس أسقف ميلان على ان الكتاب المقدس اصابوا تحريف وعلى ان الهراطقة كانوا بيحرفوا الكتاب المقدس وكانوا بيضيفوا نصوص علشان يشوهوا الكتاب المقدس لكن قبل ما نستعرض الشهادة التاريخية الخاصة بأمبروسيوس من كتابه الإيمان المسيحي أو شرح الإيمان المسيحي هنفتح كتاب نظرة شاملة العلم البترولوجي في الستة قرون الأولى علشان نقرأ أمبروسيوس أسقف ميلان ده مين وكان عايش إمتى وإيه أهمية شهادته التاريخية دي هنفتح مع بعض كتاب نظرة شاملة العلم البترولوجي في الستة قرون الأولى الصفحة رقم 258 الفصل الثامن الآباء والكتاب الغربيون ما بعد نقية في العمود الأول تحت رقم 5 القديس أمبروسيوس أسقف ميلان سينت أمبروس أوف ميلان ولد حوالي 339 ميلادية أسقفا سنة 374 ميلادية وتوفى سنة 397 ميلادية يبقى بالتالي احنا بنتكلم عن آباء غربيين أمبروسيوس أسقف ميلان ميلان ميلانو إيطاليا كان من الآباء الغربيين اللي كان بيكتب باللغة اللاتينية لكن كان يعرف أيضا اللغة اليونانية وكان يعرف أيضا اللغة العبرية كان على اطلاع واسع وكان صاحب علم كبير حسب المراجع المسيحية فأمبروسيوس أسقف ميلان أحد أهم آباء القرن الرابع في الغرب أحد أهم آباء القرن الرابع في الغرب مكتوب عنه في العمود الثاني هو أحد معلمي الكنيسة اللاتينية الأربعة الثلاثة الآخرون هم أغسطينوس وجيروم وغريغوريوس الكبير فبالتالي في الغرب في أربع آباء في غاية الأهمية زي ما أهم الآباء السكندريين في الشرق كيرولوس الإسكندري وأبلي أثناسوس الرسولي وغيرهم في الغرب في أربع مشهورين جدا في أمبروسيوس أسقف ميلان وفي جيروم اللي عمل الفولجاتا وفي أغسطينوس وفي غريغوريوس الكبير فبالتالي هو واحد من أهم أربع آباء في الغرب في الكنيسة اللاتينية كان من أباء القرن الرابع الميلادي في الصفحة اللي بعد كده في العمود الثالث مكتوب في الإيمان هو ده الكتاب اللي احنا هنقرا منه العنوان بيترجم باكثر من طريقه الترجمه العربيه عاملاها شرح الايمان المسيحي او الايمان المسيحي او عن الايمان او ايا كان يعني في خمس كتب وضعها سنه 381 ميلاديه للفتى مش عارف مين الذي طلب اليه ان ينيره في موضوع الايمان اذ كان يخشى تاثير عمه مش عارف مين الاريوسي عليه ودافع فيه عن ألوهية الإبن يبقى هذا الكتاب شرح الإيمان المسيحي من تأليف أمبروسيوس أسقف ميلان تم وضعه بطلب من أحد الأشخاص كان عمه أريوسي فبالتالي هذا الكتاب في ضوء الهرطقة الأريوسية وأمبروسيوس أسقف ميلان بيشرح العقيدة المسيحية في ضوء الهرطقة الأريوسية اللي بتنكر ألوهية الإبن وبتقول إن الإبن مخلوق وبتقول إن الإبن ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة فبالتالي أمبروسيوس كتب هذا الكتاب في ضوء هذه العقيدة أو هذه الهرطقة فبالتالي بيركز أكتر على ألوهية الإبن تعالوا نشوف هنقرأ كلام أمبروسيوس من أنهي ترجمة عربية هنفتح مع بعض الترجمة العربية الصادرة من مؤسسة القديس أنطونيوس المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية نصوص آبائية رقم 144 ده كتاب شرح الإيمان المسيحي الجزء الثاني بيحتوي على الكتب 3 و4 و5 
للقديس امبروسيوس اسقف ميلان للاسف الشديد المفروض انا ما بين ايدي وعند الكتاب وصورته بي دي اف شرح الايمان المسيحي الجزء الثاني لم استطع الحصول على الجزء الاول نفسي الاقي الجزء الاول المفروض انه طبع وخلص ومش راضيين يطبعوه مرة تانية انا مش قادر افهم ليه انا متخيل ان الجزء الاولاني ده في مصيبة كبيرة جدا اكبر من المصيبة اللي احنا هنقراها في الجزء الثاني يبقى بالتالي احنا لما قرينا من كتاب نظرة شاملة العلم البترولوجي قال في الايمان عبارة عن خمس كتب هنا شرح الايمان المسيحي الجزء الثاني من الكتب تلاتة لخمسة يبقى شرح الايمان المسيحي هو نفسه كتاب في الايمان اللي نظرة شاملة العلم البترولوجي بتتكلم عنه يبقى احنا عندنا كتاب شرح الايمان المسيحي ده متكون من خمس كتب مطبوع تبع مركز الدراسات الابائية في جزئين الجزء الاولاني ده انا مش لاقيه احنا هنقرا من الجزء الثاني الجزء الثاني ده بيحتوي على كتب من تلاتة لخمسة احنا هنقرا من الكتاب الخامس الفصل السادس عشر الفقرة رقم مية اتنين وتسعين فبالتالي لو انت عندك اي مرجع اجنبي انا مش عارف اذا كان هذا الكتاب موجود ضمن سلسلة النايسين اند بوست نايسين فاذرز هراجع هذا الموضوع لكن انت في النهاية عارف اسم كتاب امبروسيوس شرح الايمان المسيحي او في الايمان الكتاب الخامس الفصل 16 الفقرة رقم 192 اي مرجع عالمي مترجم كلام امبروسيوس تقدر توصل لنص هذا الكلام من الكتاب الخامس الفصل ال16 الفقره رقم 192 احنا هنفتح مع بعض الصفحه رقم 198 من الجزء الثاني من كتاب شرح الايمان المسيحي طبعه المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه في الفقره رقم 192 من الفصل ال16 عمال اكرر لان الفقره دي مهمه بيقول ايه فهم يقولون المفروض فهم دول الهراطقه في مهرطقين بيستشهدوا بهذا الكلام ضد ألوهية المسيح فبيقول فهم يقولون مكتوب أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب وكاتب ما بين قوسين مرقص 13 32 دي إضافة من المترجم إن هو بيقول لك النص ده موجود فين مرقص 13 32 هو بقى بيقول هو يعني بيقول الهراطقة بيقولوا النص ده أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب فبيرد بقى على الكلام ده بيقول إيه أول كل شيء فإن المخطوطات اليونانية القديمة لا تحوي الكلمات ولا الإبن ولكن ليس من المستغرب أن الذين أفسدوا الكتب المقدسة قد أضافوا هذه العبارة أيضا ويبدو واضحا تماما أن سبب إضافتها هو نشر مثل هذا التجديف يبقى أمبروسيوس أسقف ميلان الظاهر جدا أنه بيقول أن في ناس أفسدوا الكتب المقدسة بشكل عام وده مجرد مثال على الإفساد هو بيقول ان في ناس افسدوا الكتب المقدسة وهو بيقول ان عبارة ولا الابن مش موجودة في المخطوطات اليونانية القديمة هو بيقول فان المخطوطات اليونانية القديمة لا تحوي الكلمات ولا الابن وجت منين كلمات ولا الابن قال لك مش مستغرب ان الذين افسدوا الكتب المقدسة بوظوها حرفوها كتب ما بقتش نفعة ان انت تستشهد بيها قد أضافوا هذه العبارة أيضا وأضافوها لسعادتك يا قديس أمبروسيوس علشان خاطر ينشروا مثل هذا التجديف تجديف ليه يعني ده كفر كفر إنك تقول إن الإبن ما يعرفش الساعة النص بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة بيتكلم عن إيه؟ عن معاد يوم القيامة يوم الساعة يوم القيامة إمتى؟ فهو بيقول الساعة دي أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به ما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن اللي هو المسيح الأقنوم الثاني من الثالوث ولا الإبن نفسه يعرف إلا الآب الآب بوحده بس هو اللي يعرف فبالتالي في سياق كتابته لهذا الكتاب إنه بيرد على هرطقة أريوس وإنه بيكتب هذا الكتاب لواحد عم أريوسي فهو بيقول الأريوسيين بيستشهدوا بهذا النص 
وفي البداية كده أولا هذه العبارة اللي هي عبارة ولا الابن مش موجودة في المخطوطات اليونانية القديمة والعبارة دي إلا أفسدوا الكتب المقدسة أضفوها علشان ينشروا مثل هذا الكفر مثل هذا التجديف مثل هذه الهرطقة المصيبة السودة فين؟ بعد مصيبة إن هو بيعترف إن في ناس حرفت وإحنا قلنا إن أمبروسيوس أسقف ميلان كان من آباء القرن الرابع يعني قبل الإسلام طبعا وهذا لبيان جهل أو كذب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في مصيبة تانية إيه هي المصيبة دي؟ هو النص ده مقتبس منين؟ أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب هو كاتب إن ده من مرقص 13 32 طيب سؤال أمبروسيوس بيقول إن المخطوطات القديمة ما فيهاش عبارة ولا الإبن يعني المفروض النص بيقول في المخطوطات القديمة أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء إلا الآب كويس؟ طيب لما نيجي احنا نفتح المخطوطات القديمة أقدم مخطوطة لإنجيل مرقص فيها النص المفروض المخطوطة السينائية بنلاقي إن المخطوطة السينائية فيها النص ولا الابن إلا الآب والمخطوطة الفاتيكانية ولا الابن إلا الآب والمخطوطة السكندرية ولا الابن إلا الآب وواشنطن وبيزا وك... وتقريبا كل المخطوطات ما عدا بعض المخطوطات المتأخرة اللي تتعدى على أصابع اليدين بالكتير متأخرة كتير يعني قرن عشر وغيره ما فيهاش عبارة ولا الابن يبقى احنا واقعين قصاد مصيبة اذا كان امبروسيوس اسقف ميلان بيعتبر ان المخطوطات اللي فيها عبارة ولا الابن دي مخطوطات فاسدة افسدها الهراطقة يبقى احنا ما بين ايدينا دلوقتي نسخة او نسخ او مخطوطات فاسدة من الكتاب المقدس فيها تجديف في نقطة في غاية الأهمية إن الفقرة اللي بعديها على طول أمبروسيوس بيقول إيه؟ ومع ذلك إيه؟ إذا افترضنا أن الإنجيلي أورد هذه العبارة نقول إن اسم الإبن يتضمن الطبيعتين ولاهوت وناسوت يبقى ما يعرفش بناسوته لكن يعرف بلاهوته. أنا بقول ده تناقض كبير من أمبروسيوس أسقف ميلان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل أنت بتعتبر إن عبارة ولا الإبن تجديف وكفر والهراطقة الأريوسيين أضافوا هذه العبارة من أجل نشر هذا التجديف والكفر ولا إن العبارة دي صحيحة وسليمة ويمكن تفسيرها وما فيهاش أي مشاكل خالص يعني أنا مش قادر أفهم هم الأباء دول إزاي كده يعني أنت إزاي كده يا أمبروسيوس إزاي العبارة دي بالنسبة لك هي غير أصيلة وغير موجودة في المخطوطات اليونانية القديمة وبتقول إن اللي أفسدوا الكتب المقدسة أضافوها من أجل نشر هذا التجديف وفي نفس الوقت ممكن تقبل إن الإنجيلي اللي هو كاتب إنجيل مرقص أورد هذا الكلام فعلا وإن المسيح فعلا قال الكلام ده وإن الكلام ده مش كفر وتجديف ولا حاجة وإن أنت ممكن تفسر النص عادي باللاهوت والناسوت احنا قضيتنا النهاردة مش ان احنا نحل المعضلة اللاهوتية ان عبارة ولا الابن مشكلة عند الاباء ولا لا لكن احنا قضيتنا هنا ان هو بيقول ان العبارة ولا الابن مش موجودة في المخطوطات اليونانية القديمة وهي موجودة تقريبا في كل المخطوطات ما عدا بعض المخطوطات المتأخرة اللي هو فين؟ في نص مرقص 13 32 ونقطة رقم اثنين ان هو بيعتبر إن هذه العبارة أضاف من الذين أفسدوا الكتب المقدسة من أجل نشر هذا التجديف ومن أجل نشر هذا الكفر في هامش مكتوب في الآخر مكتوب إيه؟ هذه نقطة هامة ينبهنا لها القديس أمبروسيوس نقطة إيه؟ إن العبارة دي عليها خلاف في المخطوطات خلي بالك إحنا بنتكلم عن أب 
اصلا من القرن الرابع احنا بنقدر نعرف من خلال نظرة شاملة العلم البترولوجي ان هذا الكتاب في الايمان المسيحي مكتوب في النصف الثاني من القرن الرابع لو رجعنا تاني النظرة شاملة العلم البترولوجي عشان نأكد على النقطة دي بيقول في الإيمان في خمس كتب وضعها سنة 381 ميلادية يبقى بالتالي ده كتاب اتوضع في النصف الثاني من القرن الرابع طب هل احنا عندنا مخطوطات من القرن الرابع وتاريخيا بترجع للنصف الأول من القرن الرابع عندنا المخطوطة السينائية دي قطعا ولا شك من النصف الأول من القرن الرابع والمفروض كمان الفاتيكانية من تقديراتها الكويسة ان هي من النصف الاول من القرن الرابع السينائية 325 الفاتيكانية قول مثلا 350 فبالتالي احنا عندنا مخطوطين لما نشوف عبارة ولا الابن هل هي موجودة في نص مرقس اللي الاب اقتبسه ده وعلشان خاطر نبقى واضحين هو احنا نقدر نعرف منين امبروسيوس اسقف ميلان اقتبس النص ده من مرقص ولا لا يعني ايه قصدك ايه هو النص ده موجود في كذا مكان للاسف الشديد النص ده موجود في مكانين في الاناجيل في في متى 24 36 وفي مرقص 13 32 النص في متى بيقول ايه بحسب الفاندايك بيقول واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم به ما احد ولا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب بوحده ده بحسب متى في أقدم المخطوطات لاحظ المصيبة اللي احنا فيها احنا عندنا نص في متى 24-36 ونص في مرقص 13-32 والنصين بحسب أقدم المخطوطات فيهم عبارة ولا الابن النص بتاع متى 24-36 لو فتحناه في الفاندايك هنلاقي عبارة ولا الابن محذوفة غير موجودة في ترجمة الفاندايك لكنها موجودة في الترجمات التانية ليه؟ لأن أقدم المخطوطات فيها عبارة ولا الابن وفيما بعد تم تحريف مخطوطات إنجيل متى واتحذف منها عبارة ولا الابن فبالتالي بقى نص الأغلبية المتأخرة المعتمدة على مخطوطات النص البيزنطي بغض النظر عن الألفاظ والمصطلحات التقنية دي المهم إن أغلب المخطوطات المتأخرة ما فيهاش عبارة ولا الابن وهي دي المخطوطات اللي إيرازموس خد منها النص المستلم اللي فيما بعد اترجم منه الفاندايك فبالتالي ترجمة الفاندايك في متى 24 36 ما فيهاش عبارة ولا الابن لكن هل كان ممكن أمبروسيوس أسقف ميلان يقصد نص متى بدل نص مرقص بما ان نص متى هو اللي فيه التحريف والتحريف ده ما زال ظاهر في النسخ اللي ما بين ايدينا انا بقول لا ليه؟ لان برضو اقدم مخطوطات متى فيها عبارة ولا الابن طب هو امبروسيوس اسقف ميلان ما كانش يعرف ان النص ده موجود في متى وموجود في مرقص واقدم مخطوطات الاتنين الاتنين فيها عبارة ولا الابن وان حال مخطوطات مرقص في الحفاظ على عبارة ولا الابن افضل من حال مخطوطات انجيل متى ان انجيل متى الاقدم فيها عبارة ولا الابن لكن فيما بعد اتحذفت والحذف من متى كانه استقر فيما بعد متأخرا اما من انجيل مرقص فهي موجودة في الاقدم وفي الاغلب وفي كثير من المتأخر فبالتالي حال نص انجيل مرقص في توثيق ان المسيح قال ولا الابن الا الاب افضل بكثير من حال مخطوطات انجيل متى. طيب احنا ما عندناش ان الاب في كتابه الاصلي كاتب ان النص ده من مرقص 13 32 احنا عرفنا منين يعني من مجرد قراءه كلام امبروسيوس نقدر نعرف منين انه مقتبس من مرقص مش من متى اولا انه ما بيقولش الا الاب بوحده متى بيضيف في الاخر الا الاب بوحده او الا ابي وحده كويس وتاني نقطة ان في انجيل مرقص النص بيقول ولا الملائكة الذين في السماء يعني لما نيجي نشوف النص بتاع مرقص بيقول ولا الملائكة الذين في السماء 
أما متى بيقول ولا ملائكة السماوات وده طبعا لغة وفي ألفاظ يونانية الملائكة ولا الملائكة الذين في السماء ككلام وكنص مختلف عن ولا ملائكة السماوات ولا ملائكة السماوات صيغة أقصر كويس فبالتالي احنا بنقدر نعرف لما نيجي نقارن متى أما ذلك اليوم وتلك الساعة مرقص بيقول نفس الكلام هنا بيقول فلا يعلم بهما أحد برضو فلا يعلم بهما أحد مرقص نفس الكلام لكن أول خلاف بيفرق ما بين نص متى ونص مرقص ولا ملائكة السماوات مرقص بيقول ولا الملائكة الذين في السماء وبعدين عبارة ولا الابن موجودة في الاثنين في أقدم المخطوطات وبعدين متى بيقول إلا الأب وحده أو إلا أبي وحده ومرقص بيقول إلا الأب من غير وحده أو أبي فبالتالي احنا بنقدر نتأكد إن أمبروسيوس أسقف ميلان لما اقتبس النص ده هو يقصد مرقص طب احنا واقعين في مشكلة لو انت فعلا بتقصد مرقص ليه بقى؟ لأن الأقدم والأغلب فيهم عبارة ولا الابن يبقى احنا قصاد تفسير من اتنين يا إما كلام أمبروسيوس ده كذب وغلط وهو عاوز ينفي الشبهة وخلاص وبيقول هي مش موجودة هذه العبارة ولا الابن مش موجودة في أقدم المخطوطات هو عارف إنها موجودة في الأقدم وهو كذاب كويس؟ يا إما هو بيقول الصدق وهو عنده مخطوطات قديمة أو اطلع على مخطوطات قديمة ما فيهاش عبارة ولا الابن يبقى بالتالي حسب أمبروسيوس إن هذا النص بتاع مرقص 13 32 أي مخطوطة فيها عبارة ولا الابن دي من المخطوطات التي تم إفسادها من قبل الهراطقة من أجل نشر هذه التجاديف ودي مصيبة كبيرة جدا جدا لأن يبقى كده الفاندايك اللي ما بين إيدينا من الكتب اللي أفسدها الهراطقة إن الكتب اللي أفسدها الهراطقة هي اللي انتشرت في كل الدنيا وهي اللي بقت الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا لكن على أيام أمبروسيوس الكتاب المقدس اللي ما بين إيديه واللي أقدم منها ما كانش فيها عبارة ولا أنتم متخيلين؟ النص ده بيضرب مصداقية الكتاب المقدس بالكامل لأن أي مخطوطة فيها عبارة ولا الابن في نص مرقص 12 13 32 بالنسبة لأمبروسيوس دي من الكتب اللي أفسدها الهراطقة واللي نشروا فيها تجادفهم إيه ده؟ طب ما هو ده الكتاب اللي ما بين إيدينا يبقى مبروك الهراطقة استطاعوا ونجحوا في أن نسخهم المحرفة الفاسدة هي التي تنتشر في كل الدنيا وألف مبروك على النصارى يا إما أمبروسيوس ده كذاب وهو عارف أن متى الإنجيلي كتب هذا الكلام ويمكن ده اللي متسق أكثر من سياقه وهو عاوز ينفي الشبهة وخلاص فبيكذب وبيقول أصل العبارة دي مش موجودة في المخطوطات القديمة وهي موجودة في القديمة وفي الجديدة وفي الأغلبية يبقى أنا عاوز ألخص باختصار اللي احنا خرجنا بيه النهاردة من خلال اقتباس أمبروسيوس أسقف ميلان أول حاجة أول حاجة إن أمبروسيوس بيشهد إن في هراطقة أو محرفين كانوا بيفسدوا الكتب المقدسة علشان ينشروا فيها تجاديف وكفر وهرطقات كويس جدا تاني شيء إحنا أمام احتمالين لو كان كلام أمبروسيوس أسقف ميلان عن عبارة ولا الابن اللي موجودة في مرقص 13 32 صح كلامه صح ولا غلط هو احتمالين يا كلامه صح يا كلامه غلط لو كلامه صح يبقى النقطة رقم اثنين إن كل المخطوطات القديمة اللي بيتكلم عنها أمبروسيوس دي فقدت واندثرت. أمبروسيوس لو بيتكلم عن مخطوطات قديمة يبقى هو بيتكلم عن مخطوطات من القرن الرابع والثالث. إحنا عندنا مخطوطات من القرن الرابع السينائية والفاتيكانية زي ما قلنا وفيهم عبارة ولا الابن يبقى بالتالي كل المخطوطات اللي بيتكلم عنها أمبروسيوس لو هو صادق كل المخطوطات دي اندثرت. وثالث نتيجة وهي نتيجة بشعة بالنسبة للمسيحيين إن الهراطقة نجحوا في تعميم هرطقتهم وتعميم تجادفهم وتعميم كفرهم في الكتاب المقدس لغاية ما الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي الفاندايك أو كل الكتب المقدسة المعتمدة الآن هي بتحتوي على تجاديف وهرطقات وكفر يبقى ده بيهدم تماماً مصداقيته وموثوقيه الكتاب المقدس
لو احنا افترضنا ان كلام امبروسيوس ده كذب بمعنى ان هو عارف ان عبارة ولا الابن في مرقص 13 32 موجودة في المخطوطات القديمة لكن هو بيكذب وبيقول لا دي مش موجودة في القديمة عشان يهرب من المشكلة يبقى ده اعتراف صريح منه ان عبارة ولا الابن كفر وهرطقة وتجديد في نقطة كمان اللي احنا لو رجعنا لكلام امبروسيوس اسقف ميلان وقرينا عبارة ولكن ليس من المستغرب ان الذين افسدوا الكتب المقدسة قد اضافوا هذه العبارة ايضا يعني ايه يعني ده مجرد مثال على الفساد اللي الهراطقة عملوه في الكتب المقدسة وده مجرد مثال على التحريف من تحريفات كتيرة عملها الهراطقة وأفسدوا وحرفوا بها الكتب المقدسة أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو شهادة مميزة جدا جدا وهامة جدا جدا من أمبروسيوس أسقف ميلان القرن الرابع الميلادي هراطقة أفسدوا الكتب المقدسة ممكن نتيجة كلامه ده يؤدي إلى أن كل الكتب المقدسة ما بين إيدينا الآن هي فاسدة وتحتوي على تجاديف وهرطقات لو كان الفيديو عجبك أعمل لايك وشير وسبسكرايب ساهم بنشر الفيديو ما بين المهتمين بهذا الموضوع لو الفيديو ما عجبكش وغالبا هتكون مسيحي فعمل له ديسلايك مفيش مشكلة إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh! <laughs>